பெரும் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வணக்கம் சார் இந்த லடாக் பகுதியில் இந்தியா சீனா இடையே ஒரு பதற்றம் நிலவி கொண்டே இருக்கிறது கடந்த ஒரு மாதமாக ஒரு மிகப்பெரிய பதற்றம் இந்திய எல்லைக்குள் சீன ராணுவ வீரர்கள் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்ல நான் எங்க இந்திய எல்லைக்குள் வரலன்றாங்க இதற்கு வந்து மத்தியஸ்தம் பண்ண அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எல்லாம் வரேன்னு சொன்னாரு அதற்கெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப கொஞ்சம் அமைதி திரு திரும்பி இருக்கு ஆனா இங்க இருக்கிற பலர் இந்தியாவில் பலர் சீன பொருட்களை நாம எதுக்கு வாங்கணும் ஏன் அந்த பொருட்களை இந்தியாவில் புறக்கணிக்கலாமே அதற்கான சாத்தியம் இருக்கா சார் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிப்படுது பெரிய அளவுக்கு சீன பொருட்களை நம்ம புறக்கணிச்சிடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுறது எப்படி பாக்குறீங்க சீன பொருளை புறக்கணிக்க சொல்லி சொல்லுவது அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கனிசம் இது வந்து அடையாளப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய சீனாவின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கோபத்தை அடையாளப்படுத்துகிறோம் இந்த அடையாளப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சி மத்திய அரசு வந்து சீன பொருளை புறக்கணிங்கள அதிகாரபூர்வமாக சொல்லலை மத்திய அரசில் கூட எந்த அமைச்சர்களும் சொல்லலை அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட இந்தியாவில் இருக்கிற தேசபக்தி உள்ளங்கள் அல்லாட்டி தேசபக்தி மிக்க இயக்கங்கள் இதை வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க இது என்ன காரணம் அப்படின்னா தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாள போராட்டம் மாதிரி அவ்வளவுதான் ஏன்னா தொடர்ந்து சீனா வந்து நம்மை இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து துரோகம் இழைத்தே வந்து இருக்கிறது அறுபத்தி ரெண்டுல அந்த போரின் போது இந்தியாவுக்கு சொந்தமான அக்சாய்சின் பகுதியை அவர்கள் கைப்பற்றினார்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட இருக்கு ஐநா சபையில வந்து ஜெய்ஷி முகமது தலைவர் மசூத் அசார வந்து டெசிக்னேட்டட் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்து சீனா தடுத்தது இந்த மாதிரி அதே போல இந்தியாவை வந்து நியூக்ளியர் சப்ளைஸ் குரூப்பில் என்எஸ்ஜியில் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ முட்டுக்கட்டை போட்டது சீனா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜி செவனில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவை சேர்த்து அதை ஜி லெவனாக மாற்றணும் அப்படின்னு டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்தப்போ அதற்கு முதல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தது சீனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூட்டானுடைய எல்லை பகுதியில் டோக்லாம் பகுதியில் சீனா நம்முடைய வீரர்களுக்கு எதிராக தன்னுடைய படையை குவித்தது இப்போ வந்து கிழக்கு லடாக் பகுதியில் தன்னுடைய படையை குவித்து வைத்திருக்க இப்போ கொஞ்சம் பதற்றம் தனிஞ்சிருக்கு மூன்று இடங்களிலிருந்து அவர்களுடைய படை திரும்ப போயிருக்கு அப்படின்னு செய்தி வருகின்றன ஆக தொடர்ந்து சீனா நம் மீது இந்த விதமான ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்தியா சீனாவுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் என்றால் அப்படின்னா இந்தியாவின் சொரண பற்றி சீனாவுக்கு என்ன மதிப்பீடு இருக்கும் தொடர்ந்து இப்படியே போக விட்டுகிட்டே இருக்க முடியுமா நீங்க இந்தியாவை அடி அடி சாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க எல்லா நிலையிலும் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாகவும் இந்தியாவுக்கு எதிராகவும் சர்வதேச அரங்குகள் அத்தனை அது வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸா இருக்கலாம் யுனெஸ்கோவா இருக்கலாம் இல்லாட்டி வேற எதுவாக வேணாலும் இருக்கா இதை நீங்க சாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க சோ இந்தியாவை நாம அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா இந்தியா அவனுக்குமே சொரண இருக்காது நாம கொடுக்கற பொருள் அவன் மாட்டில் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு இந்திய பொருட்களை எந்த அளவுக்கு சீனா அனுமதித்து இருக்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பாப்போம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது மதிப்புள்ள பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சீனாவுக்கும் நமக்கு இடையில ஒரு டஃபான பிரச்சனை உருவாக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் போன வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுக்குள்ள அது வந்து எழுபது பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவாக மாறி இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கு அதோட வர்த்தக அளவு குறைஞ்சிருக்கு அதோட மட்டுமல்ல இன்னொன்னு சொல்றேன் இந்த வேண்டுகோள் எல்லாம் இப்ப விடுத்து அதுக்கு முன்னாலேயே நடந்த ஒரு விஷயம் சீனாவுடைய சீனாவுடைய பைட் டான்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு சொந்தமான டிக்டாக் செயலி எப்ப லடாக் பிரச்சனை வந்து அதுல இருந்து அதுக்கு பிறகு அதனுடைய அந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பிளே ஸ்டோர்ல அஞ்சுல இருந்து பத்தாவது புள்ளிக்கு போயிருக்கு பத்தாம் இடத்துக்கு விழுந்திருக்கிறது மக்களே புறக்கணித்து இருக்கிறார்கள் இன்னொன்று சீனாவுடைய ஆப்ப மத்தது பாதுகாப்பும் இல்லை இப்போ இதை பற்றி ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம பத்தி மத்திய அரசே ஒரு அட்வைசரி வெளியிட்டது ஏன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்க அத்தனை பேர் சர்வர் வந்து சீனால இருக்கு அதிகமா நாம டிக்டாக பயன்படுத்துறோம் இந்தியாவில ரெண்டு அதிகப்படியான மில்லியன்ஸ் வந்து 
சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிருக்காங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அதே போல சீன பொருட்கள்ன்றது பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஏதோ ஒரு விதத்துல காலையில எழுந்திரிச்சா இரவு தூங்குற வரைக்கும் சீன பொருட்களை நாம அதிகமா பயன்படுத்திருக்கோம் இது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் ஆனா நாம புறக்கணிக்கிறோம்னு அரசு சொல்லல அரசு மௌனம் காத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த விஷயத்துல ஆனா நிறைய பேர் இதை வந்து நம்ம பின்னுக்கு தள்ளிட்டோம் பிளே ஸ்டோர்ல பத்தாவது இடம் வந்து இருக்கு இப்படின்னு நம்ம பேசுறது வந்து அரசின் மௌனத்தை எப்படி பாக்குறது நாம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது எந்த மாதிரி அடையாளம் அது ஒரே ஒரு விஷயம் அரசு இந்த இடத்துல எந்த அரசாக இருந்தால் மௌனம் தான் சாதிக்கும் என்ன காரணம்னா ஒரு நாட்டினுடைய பொருட்களை பயன்படுத்தாதேன்னு எந்த ஒரு அரசு வெளிப்படையா டிக்ளரே பண்ணாது அப்படின்னா இரு நாட்டினுடைய நல்லுறவு இரு நாட்டினுடைய ராஜரீக உறவுகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் இப்போ இந்தியாவோட இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு ஆனால் இந்திய பொருட்களை வாங்காதேன்னு சீனா தன்னுடைய நாட்டுல சொல்லுவா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுள்ள இந்திய பொருட்கள் அங்கேயே ஏற்றுமதி ஆகுது இப்ப அதை வெளிப்படையா பிரச்சாரம் செய்யுமா ஏன்னா அது இருநாட்டு உணவுக்குமே நல்லது இல்லை அது எந்த ஒரு அரசுமே முதல்ல வெளிப்படையாக செய்யாது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் நான் இப்பவே சொன்னேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரே ஆண்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கான சீன பொருட்கள் வரத்து குறைந்திருக்கிறது மக்கள் புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரேட் ஃபோரம் அது வந்து இந்தியன் கான்பெடரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதில் வந்து உறுப்பினர்களாக ஏழு கோடி வர்த்தகர்கள் நாற்பதாயிரம் வர்த்தக சங்கங்கள் ட்ரேட் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கிற அமைப்பு அந்த அமைப்பு நாங்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை முன்னெடுப்போம்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அவங்க டார்கெட் படி என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டிசம்பருக்குள்ள சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய பொருள்கள் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்ஸ் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது சாத்தியமா இல்லையாங்கிறதே ரெண்டாவது விஷயம் இது சாத்தியமா இல்லையா இதுல வந்து லேயர் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த விதமாக சீனா கொடுக்குற அளவுக்கு மலிவான பொருட்களை இந்தியாவால் தயாரிக்க முடியுமா ஒண்ணு அப்படி தயாரிப்பதற்கு சீனாவிடம் இருக்கிற அதே தொழில்நுட்பம் இந்தியாவிடம் இருக்கிறதா இப்படி செஞ்சோம்னா இந்திய சந்தை வந்து கலகலத்து போயிராதா இப்படி எல்லாம் கேள்வி இருக்கு அதுக்குலாம் நான் பதில் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னால முதல்ல இது வந்து டோக்கன் என்னன்னா இப்படியே நடந்து கொண்டிருந்தால் தொடர்ந்து இந்தியன் சொரணை கட்டவனாக இருக்க மாட்டான் சீன பொருளை புறக்கணித்தாலும் என்னால் வாழ முடியும் அப்படின்னு அதாவது கொரோனா பிடியில நம்ம சிக்கி தவிச்சப்போ கொரோனாவுக்குண்ட ரேபிட் கிட் பெருமளவு சீனாட்ட தான் இருக்குன்னு நம்பி வாங்கினோம் வாங்கினதுல உடனே ராஜஸ்தான்ல இருக்க காங்கிரஸ் அரசு தான் முதல்ல இந்த ரேபிட் கிட் அத்தனை ஃபால்ட்டா இருக்கு செக் பண்ணுங்கன்னு ஐசிஎம் மாட்ட சொல்றாங்க மூணு நாள் எல்லாத்தையும் நிறுத்தி வைக்க சொல்றாங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு இனிமேல் இது வேண்டாம் திருப்பி அனுப்ப சொல்லிட்டாங்க இப்ப சீன பொருளான இந்த ரேபிட் கிட்ட திருப்பி அனுப்பிச்சனால டெஸ்டிங்கே நடக்காம போச்சா தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஜூன் ஏழு வரைக்கும் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி சாத்தியமாயிட்டு எனவே சீனாவை நம்பித்தா மொத்த உலகமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் சீனாவை தூக்கி எரிஞ்சுட்டு நம்ம போக முடியும் அதாவது ஒரு மனுஷன் பொருள் இல்லாமல் வாழலாங்க ஆனா சொரணை இல்லாமல் வாழ முடியாது வெக்கம் கட்டு வாழ முடியாது எனவே ஆனால் இங்கே சீனாவுக்கு ஆதரவாக சீன பக்தர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அது குறிப்பா மீடியாக்கள் கொஞ்சம் அதிகமா உண்டு அவர்கள் இது முடியுமா முடியுமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்றேன் மலிவா இந்தியர்கள் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேள்விகள் சார் என்னோட கேள்வி நாம வந்து நாம பயன்படுத்துற ஸ்மார்ட் போன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி சைனாவுடைய மொபைல்ஸ் எழுபத்தி மூணு பர்சன்ட் மொபைல்ஸ் வந்து அங்க இருந்தா நம்ம சைனாவுடைய மொபைல்ஸ் தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதே போல டெலிகாம் எக்யூப்மெண்ட் அது வந்து சைனா ப்ரொடக்ட் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் டெலிவிஷன்ஸ் அதாவது நமக்கு ஸ்மார்ட் டிவி வந்து சைனீஸோடைய ப்ரொடக்ட் தான் வந்து நாப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நார்மல் நான் ஸ்மார்ட் டிவி நார்மல் டிவி ஒரு அடிப்படை ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்குற டிவி கூட செவன் டு நைன் பர்சன்ட் நீங்க சொல்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு வரேன் இப்ப நீங்க வந்து ஸ்மார்ட் போனுக்கே வருவோம் ஸ்மார்ட் போனுக்கே வரும் ஸ்மார்ட் போனு எப்பல இருந்து நம்ம வந்து சீன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு காலத்துல நோக்கியா தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் சைனீஸ் டாமினேஷன் உள்ள வருது உள்ள அவன் ப்ராடக்ட் வந்ததோ அப்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் சார் நான் வந்து டெலிவிஷன் வந்த புதுசுல என்னுடைய நினைவு கேட்டு அது உங்க தலைமுறைக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல அன்னைக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க இந்தியன் ப்ராடக்ட
புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்தது அத்தனை பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு திறந்து விட்டோம் ஜப்பான் கம்பெனியா வந்தாங்க சானியா வந்தது சோனி வந்தது பேனசோனிக் வந்தது நேஷனல் பேனசோனிக் வந்தது எல்லாம் கடைசியில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் இந்த கம்பெனியில என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல காணாமலே போச்சு கடைசியில் ஒரே ஒரு இந்தியன் ப்ராடக்ட் ஒனிடா மட்டும் இருந்தது அதே போலதான் சீனாவை பத்தி விடக்கூடிய அளவுக்கு புதிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தா சீனாவை வந்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறாங்க ஏன்னா சீனாவுடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் ஒரு இந்தியனுக்கு என்ன தாலி கட்டின உறவா தெரியும் ஜனவரி பதினாறுலேஷன் போயிட்டு இருக்கு அது இப்ப தான் முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால தான் வெளியில வந்திருக்கு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி மீரட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் விவோ போனை வாங்குறாரு வாங்கி அவர் பிரிக்கிறாரு பிரிச்சா அதுல வந்து அந்த போன்ல இருக்கக்கூடிய ஐஎம்இஐ நம்பர் அதாவது இன்டர்நேஷனல் மொபைல் எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி நம்பர் அதுவும் அந்த கவர்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் வேறையா இருக்கு இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது தொடர்ந்து அதை வந்து கிரைம் பிரான்ச் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் டெல்லியில் இருக்க விவோ தலைமையகத்தில் சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ட்டும் பண்ணுறாங்க ஜனவரி பதினாறுலேருந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ தான் தெரிய வருது அதாவது ஒரே ஐஎம்இஐ நம்பரில் பதிமூவாயிரத்து ஐநூறு செல்ஃபோன் இருக்கிறது இதுதான் சீன ப்ராடக்ட் விவோ போனில் ஒரே ஐஎம்இஐ நம்பரில் பதிமூவாயிரத்து ஐநூறு ஃபோன் இயங்கி இருக்கிறது இப்போ அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இதன் மூலமாக நீங்கள் எந்த ஒரு கிரைமையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இப்போ ஒரு காலத்தில் சாம்சங் கொடி வெட்டி பறந்துகிட்டு இருந்தது சார் அதுக்கப்புறம் ஜியோமி வந்தது விவோ வந்தது ஏகப்பட்ட வந்து நீங்கள் அங்கே தாவி நீங்கள் இப்போ நாளைக்கு புதுசாக வந்தால் அதை நோக்கி நீங்கள் போக மாட்டீங்களா இல்லை சீன ப்ராடக்ட் தானே இது சாஸ்வதம் இவ்வளோ இவ்வளோ ஐஎம்இ நம்பர்ல இவ்வளவு போன்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்குன்றத இந்திய சந்தைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இந்திய அரசு அதை கவனிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு போனா எடுத்தெடுத்து நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களா நீங்க ஒவ்வொரு போனா எடுத்தெடுத்து பாத்துட்டு இருப்பீங்களா உபயோகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே சார் இந்த விஷயம் தெரியும் நீங்க வந்து இப்படித்தான் தயாரிக்கணும்னு எல்லாருக்கும் கோடு இருக்கு கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் சரி அப்படியே கூட வச்சுப்போம் நீங்க சொல்ற ஆர்குமெண்ட் இது இது மத்திய அரசோ இல்லாட்டி மாநில அரசோ ஏதோ ஒரு அரசு செய்தது ரைட் அரசு செய்யவில்லை எனவே விவாதம் செய்தது தவறா தவறு கிடையாது அது நியாயம் இன்னும் இருபத்தையாயிரம் நம்ப இது போன் கூட ஒரே நம்பர்ல இயங்கட்டும் நீங்க சொல்லுவீங்களா இல்ல இல்ல நான் ஒன்னு சொல்றேன் போலீஸ் வந்து கவனிக்க தவறி விட்டது எனவே கொலை செய்வது சரி நீங்க சொல்லுவீங்களா இல்ல நீங்க சொல்லுங்களேன் போலீஸ் கவனிச்சிருக்கணும்ல போலீஸ் கவனிக்கல அதனால கொலை செஞ்சது சரிதான் இன்னும் அவன் நாலு கொலை வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்களா சீன ப்ராடக்ட் யோக்கியதை என்னங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது வந்து இன்னொன்னு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் மத்திய அரசு கவனித்துக் கொண்டிருக்காது ஒரு புகார் வர்றப்போ அதை எடுக்கிறாங்க அதை பாக்குறாங்க இன்னைக்கு உறுதி செஞ்சிருக்காங்க ஏ அதே போல இப்போ இந்த ஜூம் இது சம்மந்தமா மத்திய அரசு தான் வந்து அட்வைசரி வெளியிட்டது அதே போல இப்ப கொரோனா நல்ல லேச பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஹெச்டிஎஃப்சில ஒன் பர்சன்ட் பங்க சீனாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா வாங்கறதுக்கு முன் வந்தது அது வந்து ஏப்ரல் பதிமூணு நடக்குது ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு மத்திய அரசு உடனே சொல்லுகிறது இந்த நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் எதுவும் மத்திய அரசின் அனுமதி இல்லாமல் ஃபாரின் எஃப்டிஐய உள்ள கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு சீனா உடனே எதிர்ப்பு தெரிவித்தது ஆக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது நான் இதை எதுக்காக சொல்றேன்னா சீன பொருட்கள் இல்லாமல் இந்தியர்களால் உயிர் வாழ முடியும் இன்னொன்று ஏன் வந்து இங்க இந்த 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 லெவலுக்கு ப்ரொடக்ஷன் நம்மள்கிட்ட ஏன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு காலத்துல இங்க வந்து நேற்றைக்கு வரைக்கும் சீன ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்கிரமித்து செய்து இருந்தது போட்டியிட முடியாத சூழ்நிலை இன்னைக்கு இந்தியன் கான்பெடரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸே சொல்லியிருக்க தகவல் படி இப்போ குறைந்து வருகிறது இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து மேக் இன் இந்தியாவை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இதுக்கு தேவையான இந்த மலிவு விலையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கான சந்தையில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்பேஸை இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியும் சீனாவாலேயே ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியும் என்றால் இந்தியர்களால் முடியும் அதுதான் மத்திய அரசு சீன பொருட்களில் இருக்கிற குறையும் சொல்ல மாட்டாங்க அதுல இருக்கிற குற்றச்சாட்டையாவும் பதிவு பண்ண மாட்டாங்க இதை பற்றி மௌனமே கலைக்காமல் அமைதியா இருந்துகிட்டு இந்திய பொருட்களுக்கும் இந்திய சந்தைகளை நாம மேம்படுத்த நம்மால முடியும் மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதுல இருக்கிற பிரச்சனையை யார் சார் ஹைலைட் பண்றது அரசு ஹைலைட் பண்ணணும் ஹைலைட் பண்ணாமே அமைதி காக்குது 
இல்ல இல்ல ஹைலைட் பண்ணாமல அமைதி காக்கல அதான் சொல்றேன் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில உறவுன்னு வர்றப்போ பல்வேறு விஷயங்களை சொல்ல முடியாம வேறு ஒரு வழியை தேர்வு செய்வார்கள் அதுதான் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் அதுக்கான உற்சாகம் இப்ப வந்து நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேன் இப்ப இல்ல சுயசார்பு இந்தியா ஒருவேளை சீனாவை வீழ்த்ததா நாம எடுத்திருக்காரு திரு மோடி அவர்கள் இந்தியாவை நிமிர்த்த எடுத்திருக்கிறார் இந்தியாவை நிமிர்த்துவது என்பதே சீனாவுடைய வீழ்ச்சியை உள்ளடக்கியது இந்தியாவுக்கு எதிராக எந்தெந்த நாடுகள் இருக்கோ அத்தனையுமே உள்ளடக்கியது இந்தியா இல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படியோ முடியாம போகுது அதாவது இந்தியாவால ஒரு மலிவுல மலிவாக எதையும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதும் கிடையாது அது பல தடவை நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம் பொதுவா இந்தியனுடைய பலவீனம் என்றா தம்முடைய மேன்மை வந்து நம்முடைய மேன்மை நமக்கு எப்போதுமே புலப்படாது அதை வந்து ரொம்ப சுலபமா மறந்துடுவோம் பக்கத்து நாட்டுக்காரண்ட மேன்மையை பத்தி நம்ம நிறையவே பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றேன் சந்திரயான் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த சந்திரயான் ப்ராஜெக்ட் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ப்ராஜெக்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்ல நம்ம முடிச்சோம் அப்போ அதுக்கு வாழ்த்து சொல்லி டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொல்லுவப்போ ஒரு ஹாலிவுட் பிக்சர் எடுக்கிறதுக்கான பட்ஜெட்டை காட்டல குறைவான பட்ஜெட்ல நீங்க இதை சாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்த ஒரு படம் இன்ட்ரெஸ்டல்லான்னு ஒரு ஹாலிவுட் பிக்சர் அதுக்கு ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பட்ஜெட் சந்திரயானுக்கு உண்டான பட்ஜெட் வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அதுக்கு முன்னால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல மங்கல்யான் ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம கொடுத்த அந்த பட்ஜெட் எவ்வளவுனா நானூத்தி எழுபது கோடி அதே டயத்துல வந்து ஹாலிவுட் பிக்சர் கிராவிட்டின் பேரு அதனுடைய பட்ஜெட் அறுநூத்தி நாப்பத்தி நான்கு கோடி இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்டையே இவ்வளவு சீப்பா உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட மலிவாகவும் சீப்பாகவும் செய்யறது பெயர் பெற்றது இந்தியா இதுவே இந்தியானால முடியும்னா நுகர்வு பொருட்களை இந்தியா தயாரிக்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாமல் இருந்தது இன்னைக்கு அதற்கான வாய்ப்பு ஓப்பனிங் எல்லாமே வந்திருக்கு அதனால இதை பயன்படுத்தி நாம் தயாரிக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு சீனாவுடைய ஆக்கிரமிப்பு கொஞ்சம் குறைந்து இருக்கிறது இது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக சீனாவுக்கு ஒரு படிப்பினை தொடர்ந்து இந்தியர்கள் சுரணையின்றி இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களும் விழித்துக் கொள்வார்கள் நம்முடைய பொருளை பகிஷ்கரிப்பார்கள் அப்படின்னு ஏன்னா சீனாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய உலகின் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தை இந்தியா இந்தியாவை அது முற்றிலும் இழந்தால் அது அவர்களுக்கு பாதிப்பு மொத்தத்தில் முப்பது பர்சன்ட் வர்த்தகத்தை சீனா இழந்தால் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பாக கருதப்படும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சீனாவுடைய வெற்றி என்ன வர்த்தக ரீதியா அப்படின்னா நமக்கும் அவங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் டெபிசிட் தான் அதாவது வர்த்தக பற்றாக்குறைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வர்த்தக பற்றாக்குறையுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட பிப்டி பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு இப்ப எடுத்திருக்கிற நடவடிக்கையின் மூலமாக இந்த ட்ரேட் டெபிசிட் மிகப்பெரிய அளவில் குறையும் இப்படி குறைவதே நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக வலு சேர்க்கக்கூடிய விஷயம் இத வந்து வரவேற்கணும் நம்ம சரி இந்த கொரோனா விஷயத்துல டபிள்யூஹெச்ஓ கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அதாவது அமெரிக்கா மீது நடத்தப்பட்ட போர் சீனா வந்து திட்டமிட்டு இந்த கொரோனாவை உலக நாடுகளுக்கு பரவிட்டுருச்சுட்டு ட்ரம்ப் சொன்னாரு இந்தியா வந்து இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது சீனா மீதான அந்த விசாரணை இதுல வந்து நம்மளும் சைன் பண்ணிருக்கோம் அந்த கோபத்தின் அடிப்படையில தான் சில விஷயங்களை இந்தியாவுக்கு எதிராக சீனா பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா இல்ல இல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னா அதாவது மே பதினெட்டு பத்தொன்பதுல வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளி கூடியது ஜெனிவால அவங்க கூடுறாங்க அது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு அதுல வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் யூரோப்பியன் யூனியனும் முன்னெடுத்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தன அது வந்து கொரோனா தொடர்பான தீவிரமான சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் குறிப்பா ரெண்டு விஷயத்துல ஒன்னு கொரோனா தோன்றிய விதம் இன்னொன்று பரவிய விதம் இது பற்றி விசாரணை நடத்தப்படும் அப்படின்ட்டு முதல்ல அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகள் கையெழுத்துட்டன அந்த அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகள்ல இந்தியாவும் ஒன்று இந்தியா மட்டுமே இல்லை இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பங்களாதேஷ் ஜப்பான் எல்லா நாடும் அதுக்கப்புறம் அது இன்னும் வளர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாடுகளுக்கு மேல அது கையெழுத்து போட்டோம் இப்ப இது ஒண்ணு இரண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டுடைய தலைமை பதவியும் இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலே டிசைட் ஆனது ஆனால் தலைமை பதவி இந்தியாவுக்கு கிடைச்சது அதனால இந்தியாவுடைய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அதனுடைய தலைவராகவும் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் ஸோ சீனாவினுடைய சீனா மீதான இந்த விசாரணை நடைபெறுகிற காலத்திலேயே அதனுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டுக்கு இந்தியாவும் தலைவராக இருப்பது என்பது இயல்பாகவே ஏற்பட்ட ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் அப்படி இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் இவங்க இப்படி இது வந்து ஒரு விதத்துல பயமுறுத்தல் 
கோணத்தில் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த விதமான தயாரித்து தருகிற அறிக்கை எந்த விதத்திலும் சீனாவுக்கு எதிராகவோ வேறு விதமாகவோ இருந்து விடக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நான் என்ன செய்வேன் பார் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்லி மிரட்டுவதற்கான ஒரு உத்தியாகவும் இருக்காது ஆனால் இந்த விதமான மிரட்டலுக்கு பணியக்கூடிய அரசுகள் என்பதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால வரைக்கும் தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பின்னால் டோக்லாம்ல என்ன நடந்தது தெரியும் எழுபத்தி மூணு நாட்கள் சீனாவும் இது நம்மளும் நின்றுட்டா இருந்த கடைசி அவங்க தான் போனாங்க எந்த இடத்துலயும் படிஞ்சு கொடுக்கல எந்த இடத்துலயும் படிந்து கொடுக்கல துணிச்சல இந்தியா வந்து ஒரு வரலாற்று முடிவு ஒண்ணு எடுத்தது என்னன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கும் நாம வானிலை அறிக்கை தருவதுன்னு ஆரம்பிச்சோம் அதுல அக்சாய்சின் பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கில்கிட் பல்டிஸ்தான் பகுதிக்கு சேர்த்தே நாம கொடுக்கறோம் இது வந்து சீனாவை நிச்சயமா ஆத்திரமூட்டி இருக்கும் ஆக நேர அக்சாய் சின்ன நோக்கி தான் வருவாங்க அப்படின்னு இன்னும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுறேன் முன்னூத்தி எழுபது அப்ரகேஷன் நடந்தது இல்லை ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுபது முப்பத்தி அஞ்சு அதற்கு அடுத்த நாள் அது என்னைக்கு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ஆறாம் தேதி லோக்சபாவில் பேசிய இவர் அமித்ஷா சொன்னார் ஒரு விஷயம் நாங்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீரை கட்டாயமாக இந்தியாவுடன் சட்டபூர்வமாக இணைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வரி இங்கு நான் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் என்று சொல்லுவது சீனா வசம் இருக்கிற அக்சாய்சின் பகுதியையும் உள்ளடக்கியதான் என்று வெளிப்படையாக சொன்னார் இந்த அளவுக்கு சீனாவுக்கு எதிராக முதுகெலும்போடு பேசக்கூடிய ஒரு தலைமை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் சீனா இந்த விதமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது சரி அப்போ சீனா விஷயத்தில் இந்தியா வந்து கடுமையான எதிர்ப்புகளை காட்ட எல்லா வலிமையும் ஆயுத்தமும் பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதே போல சீன பொருட் சீன பொருட்களை புறக்கணிப்பது சாத்தியம் சாத்தியம் என்பதை ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றீங்க இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லைன்றீங்க அதற்கான அந்த சீன பொருட்களை விட இந்திய பொருட்களை தயாரித்து இங்கு எல்லா வத வல்லாதிக்கத்தின் முறையில நாம பெரிய அளவுக்கு மற்ற உலக நாடுகளுக்கே முன்னுதாரணமா நம்மளால இருக்க முடியும் இந்தியா அந்த வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க நன்றி திரு கோலகல ஸ்ரீனிவாசர் நன்